கே ராஜநாராயணன் அசோக மித்ரன் சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஹலோ என் பேர் பார்வி மணி ஞாபகம் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு நான் காசலுவு நேசமோட ரமணி வீண் பேச்செல்லாம் இருக்கு அம்மா இப்போ ஆடி காட்டுவாங்க அதையே நீங்கள் திருப்பி ஆடி காட்டணும் இன்னைக்கு நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் என்னோட லேட்டஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து கோலம் போடு அப்படின்னு நாங்கள் புக்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒரு ஆக்டர்லேருந்து ஆண்டர்பிரனர் ஆன ஜேர்னிங்கிறது என்னோட லைஃப்பில் வந்து இட்ஸ் பீன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் உங்களோட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் என்னோடய ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா இட் வெரி கல்ச்சுரலி இன்க்ளைன் ஃபேமிலி எல்லா டீனேஜர்ஸ்க்கும் இருக்கும் இல்லை நான் வந்து இந்த ஹீரோயின் மாதிரி இருக்கேன் பார்க்க அந்த ஹீரோயின் மாதிரி இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன் அந்த மாதிரி எனக்கும் அந்த தத்துப்பத்து ஃபேஸ்லாம் இருந்தது வாழ்க்கையில் ஆனால் நான் நடிக்கலாம் போவேன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஆக்சுவலி ஸ்கூல் முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ரேண்டமாக ஒரு நாள் ஒரு கால் வந்தது என்னோடய ரொம்ப குட் ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு என்னோடய ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஜூனியர் கிருஷ்ணாவோட அப்பா அம்மா வந்து கிரேசி மோகன் குரூப் அவங்களோட ஒரு பர்டிகுலர் சிறிகம பதனி அப்படின்னு வந்து ஒரு சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தே வாண்டட் அ நியூ ஹீரோயின் எதனால கிருஷ்ணா என்ன நினச்சான் அவங்க அப்பா அம்மா ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அப்பா அம்மா கேட்டான்னு இன்னி வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஃபோன் பண்ணோம் நோ எங்கள் அப்பா வந்து சொன்ன முதல் வார்த்தை செருப்பு கட்டி அடிப்பேன் ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலியிலலாம் போய் நடிக்கிறது மாடல் பண்ணுறதுலாம் வந்து இஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்அக்செப்டபிள் எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டேன் ப்ளீஸ் என்ன ஐஷுண்டு போ எனக்கு அவள் பார்க்கவாவது பார்க்கணும் நடிக்கிறேன் நடிக்கலாம் வேறு விஷயம் எனக்கு வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் மீட் தம் ஆல் ஒன்ஸ் அப்பா ப்ளீஸ் அப்பா ஃபேன் கேர்ள் மூமெண்ட் பா அப்படின்லாம் பயங்கரமாக எழுதேன் ஸோ எங்கள் அப்பா சொன்னால் நான் ஐஷுண்டு போகிறேன் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணித்தா அங்கே போய் நடி நீ வந்து என்னை படுத்தக்கூடாது நான் நடிப்பேன் கிட்டிப்பேலாம் அவன் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஃபுல் எக்ஸைட்மெண்ட் போயாச்சு அங்கே போகிறோம் சடனாக எங்கள் அப்பாவுக்கு நிறைய பேர் அங்கே தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு அவளெல்லாம் தெரியும்னு கூட எனக்கு தெரியாது கிளம்பிருச்சு எங்கள் அப்பா சொன்னால் நாளைக்கு ஷூட்டிங் அனுப்பிச்சுடுறேன்னு ஸோ ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ் இங்கே இனியே அது எங்கிட்டலாம் சத்தியம் வாங்கி அப்பா அங்கே போய் மாற்றிட்டாலேன்னு அப்போ தான் வந்து எனக்கு தெரிய வந்தது மௌலிங்கிற டிரெக்டரோட பிரதர் எஸ்பி காந்தன் அவர் தான் வந்து கிரேசி மோகன் அந்த பர்டிகுலர் யூனிட்டோட டிரெக்டர் காந்து அங்கிள் வந்து எங்கள் அப்பா கடையில் தான் சிஏ பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவர் வந்து நான் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து எனக்கு தெரியும் அதனால் அப்பா சொன்னால் காந்து இருக்கா நீ ஃபேமிலி தான் போ அப்படின்னு அந்த யூனிட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுறது நிஜமாகவே எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபன் சைட் ஆஃப் ஃபேமிலின்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபன் சைட் ஆஃப் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது அப்போ தான் எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்லி கே பாலச்சந்தர் சார் யூனிட்லேருந்து கால் வந்தது சத்தியமாக சொல்கிறேன் எனக்கு கே பாலச்சந்தர் சார்னா யாருனே தெரியாது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் எப்படி தெரியும்னா கேபி சாரோட டாட்டர் புஷ்பா ஆண்டியும் என்னோடய சித்தியும் வந்து ஸ்கூல் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஸோ ஏதோ ஒரு ரோட்ரி கிளப் இதில் அவர் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணியிருந்தார் அதனால் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியுமே தவிர அவர் இவ்வளோ பெரிய டிரெக்டர் அவர் இவ்வளோ பெரிய ஐகான்லாம் எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியவே தெரியாது அடுத்த நாள் அப்பாவோட தான் கேபி சாரோட ஆஃபீஸ்க்கு ஃபஸ்ட் டைம் போனேன் எனக்கு அவர் எக்ஸப்ட் நோயிங் இஸ் புஷ்பா ஆண்டிஸ் ஃபாதர் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவர் பற்றி அவர் வந்து என்ன நடிக்கிறியா அப்படின்னு எனக்கு கேட்டார் நான் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அப்பா நோ சொல்ல போகிறா எதுவும் ஐஷன் போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போனேன் நான் வந்து நான் எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லோட ஓகே அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்டிங்லி மை ஃபாதர் சார் ஓகே நடிக்கப்போ மச் ஆஸ் நான் வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் போச்சு காசலு வினேசம் எப்படா முடியுங்கிற லெவலுக்கு எனக்கு ஆச்சு நாட் தட் த சீரியல் வாஸ் பேட் நாட் தட் பீப்புள் வர் பேட் பட் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லை என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு இப்படிலாம் இருக்கும் இப்படி ஃபன்னாலாம் இருக்குங்கிறது அங்கே இல்லை அந்த உலகம் என்னோட உலகம் இல்லைங்கிறது நான் வந்து ஒரு பதினேழு வயசுலேயே நான் ரொம்ப உடஞ்சிட்டேன் பட் ஐ ஹேட் டு ஃபினிஷ் மை அசைன்மெண்ட்ஸ் இந்த அசைன்மெண்ட் முடிக்கிற உடனேயே எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகிடுது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும் தட் திஸ் வாஸ் நாட் த ரைட் டெசிஷன்னு நான் அது ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அந்த கல்யாணத்தை பட் டூ மெனி ஈகோஸ் டூ மெனி பீப்புள் இன்வால்வ் அது இட் வாஸ் அன் அரேஞ்ச் மேரேஜ் எங்கள் அப்பா சொன்ன பையனை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நான் அப்பா பார்க்குறதுக்கு தான் மாடர்ன் ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா இன்னி வரைக்கும் எங்கள் அப்பா அம்மா பிடிச்ச கூட்டம் நான் தாண்டினதே கிடையாது எக்ஸப்ட் ஒன் திங் அண்ட் ஐ வில் டெல் யூ வாட் தட் வாஸ்
பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ மேரேஜில் சில ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் என் வாழ்க்கையில் நடந்தது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நான் இங்கே சென்னையில் இருந்தபோது பிகாம் தான் படித்தேன் நான் வந்து சிங்கப்பூரில் போய் நான் வாழ்ந்துட்டுருந்தேன் என்னோடய கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அங்கே வந்து ராஃபல்ஸ் டிசைன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூலில் போய் படித்தேன் என் லைஃப்பில் வந்து நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கூலில் நான் படித்தது ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் வேல ஒரு டிசைன் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நான் அங்கே தான் கற்றுட்டேன் இட் வாஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஸோ கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி தான் ஐ அண்ட் வெரி இன்றைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு மை எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் பிகாஸ் அவர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் அந்த டயத்தில் அதை படித்து முடிக்கும்போது ஐ ஆல்சோ கிராஜுவேட்டட் அஸ் அ டாப் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த பேட்ச் ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் அட் ஹர்ஷ் பெட்னா ட்வெண்ட்டி எயிட்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சம்பளம் வந்தது அந்த ட்வெண்ட்டி எயிட்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னபோது எனக்கும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் ஒரு டீ நான் எப்போது எந்த முதல் விஷயம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி எனக்கு சம்பளம் வந்ததுன்னா நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் எதாவது வாங்கி தருவேன் இல்லைனா என் தங்கைக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா அவன் செகண்டு தான் எங்கள் அப்பா இல்லைனா என் தங்கை ஒன் ஆஃப் த மேக் டு பேக் ஸோ அங்கே எங்கள் அப்பா அன்றைக்கி சொன்னார் இந்த சம்பளத்தில் எனக்கு தான் நீ இதாக வாங்கி தரணும்னு ஸோ என் ஃபாதர் வாஸ் அ ஹியூஜ் பென் கலெக்டர் ஸோ அவர் அந்த மோன் பிளாங்க் பென் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சுருந்தேன் அப்பாவுக்கு வந்து ஏன்னா வாண்ட் டு பை ஹிம் ஃபவுண்டன் பென் மோன் பிளாங்க் அப்படின்னு சரி அடுத்த வாட்டி வரைச்சி சென்னைக்கு பார்த்துக்கலான் போது சொல்லி முடிச்சு ஒரு ஆறரை மணிக்கு வைக்கிறேன் எட்டரை மணிக்கு எங்கள் அப்பா பாஸ்டிவல் ஸோ அப்பாவோட ஃபியூனலுக்காக நான் சென்னைக்கு வந்தேன் நம்மளோட ஃபியூனல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லாங்கர் இல்லையா சிங்கப்பூரில் வந்து மூணு நாளைக்கு மேலே லீவ் தர மாட்டாங்க ஸோ நம்ம ஒரு கம்பெனியில் அப்போ தான் சேர்ந்துருக்கோம் லீவ் தரல என்ன பண்ணுவீங்க ஐ ரோட் டு த ஹெட் ஆஃப் த கம்பெனி சேங் தட் எங்களுதெல்லாம் த்ரீ டேஸ் போகாது நான் முதல் பொண்ணு வேறு ஐ ஹாவ் டு ஸ்டே பேக் முடிச்சுட்டு நான் வரேன்னு அவங்க ரெஸ்பாண்டே பண்ணலை பட் நான் வந்தாச்சு இது முடிச்சுட்டு தானே போகிறோம் முடிச்சுட்டு போனேன் லீவ் எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு என் வேலையை எடுத்துட்டாங்க அப்போ என் ஹெச்ஓடி கிட்டே சொன்னபோது ஹி செட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப சுமாராக இருக்குது ஆனால் நீ வந்து காலேஜில் சொல்லி கொடு அப்படின்னு ஓகே ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் படித்தாச்சு ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் நான் பயங்கர அப்பா பொண்ணு ஸோ வெரி வெரி டிஃப் டிஃபிகல்ட் டைம் ஆஃப் மை லைஃப் போய் சரி சொல்லி கொடுக்கலான்னு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்த போது தான் ஐ ரியலைஸ் ஆக்சுவலி என்ஜாய்ட்டு இருந்தாங்க அவர் வந்து என்னோடய ஹெச்ஓடி லூயி ஆல்பர்ட் துபேல் அப்படின்னு அவர் எவ்வளோ கரெக்டாக என்னை அசஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது எனக்கே அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் அது ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் அங்கே சொல்லி கொடுத்தேன் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து ஐ திங்க் ஆஸ் அ டிசைனர் ஐ லேர்ன்ட் மோர் டீச்சிங் தேன் ப்ராக்டிசிங் டிசைன் இப்போ நான் என்ன ஒரு இருபத்தி சொச்ச வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் ஸ்டில் ஐ வில் சே தட் சொல்லி கொடுத்த போது தான் நான் நிறைய கற்றுருந்தேன் ஸோ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கேருந்து ஐ வாஸ் ஸ்டில் மேரிட் வி மூவ் டு துபாய் துபாயிலையும் வந்து ரொம்ப பெரிய கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் பியூட்டிஃபுல் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் துபாயில் அந்த பபிள் பர்ஸ்ட் ஆச்சு இல்லையா அண்ட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மென் ஆஃப் த த ஏர்னிங் மெம்பர் ஆஃப் த ஹவுஸுக்கு மட்டும் வேலை வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு மென்னுக்கு மட்டும் வச்சுட்டு லேடிஸ் ஜென்ரலி எல்லா லேடிஸுமே வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க எனக்கும் வேலை போச்சு இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம மேலே தப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் சரி யூ டேக் இட் இன் யோர் ஸ்ட்ரைட் இன் மூவ் ஆன் ஐ மீன் இதெல்லாம் உட்காந்து எத்தனை நாள் தான் அழுது அண்ட் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பண்ட் மை மேரேஜ் வாஸ் நெவர் அ கிரேட் பிளேஸ் டூ தௌசண்ட் டென்னில் என்னோடய கல்யாணம் கல்யாண வாழ்க்கை விட்டு நான் நான் வந்துட்டேன் நான் ஆக்சுவலி வந்து வந்துட்டு ஒரு ஒன் இயர் சபேட்டிக்கல் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இட்டலியில் வந்து மாஸ்டர்ஸ்க்கு எனக்கு கிடச்சிருச்சு நான் போய் படிக்கிறதா இருந்தது மாஸ்டர்ஸ் படிச்சுட்டு ஐ தாட் you know i'll go and join uh, you know one of the bigger international design firms and develop my career is that enoda plan ah irundhathu but 2010 la na vandapodu enga amma vandu nee la poga mudiyadhu nee inga da irukano enoda ponnu vandu divorce la irukku en ponnu en pakkathu da irukano appadina na sonna ne enga amma kelichu kotla thandave mudiyadhu neriya argue la pannuven kadasila avanga vaartha da na mattum illa en thangiyum appadi da unga appave or entrepreneur ஒன் குள்ளையும் ஒரு ஆன் ஆண
கேட்டு பாரு நீ நல்ல படிப்படுத்து நல்ல படிப்பு படிச்சிருக்க நல்ல இடத்துலலாம் வேலை பண்ணியிருக்க உன் போர்ட்ஃபோலியோ போய் காமி எப்படி ஏதாவது செட் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு அம்மா சொன்னான் எங்கள் அம்மா சொல்லி ஐ திங்க் ஒரு ஒரு வாரத்தில் இட் ஜஸ்ட் ஸோ ஹேப்பின் ஜிஆர்டி ஹோட்டல்ஸில் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்போ அப்போ அவங்க மார்க்கெட்டிங் ஹெட்டாக இருந்தாங்க அவங்கள பார்க்குறதுக்காக நான் ஜிஆர்டி போயிருந்தபோது ஒருத்தர் வந்தார் வந்துட்டு மணி பொண்ணு தானே நீ இங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க நீ சிங்கப்பூர் தானே இருக்கணும் அப்படின்னாரு இவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது மணிங்கிறது எங்கள் அப்பா ஸோ நான் சொன்னேன் ஆமாம் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் அங்கிள் அப்படின்னு ஹி செட் நாளைக்கு என்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு என்னை நேரம் வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் அவர் யார் அவர் பேர் கூட எனக்கு தெரியாது யாருன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட்கிட்ட போய் கேட்டேன் யார் அவங்க அப்படின்னே மா அவர் தான் வந்து நம்பர் ஒன் மா அவங்க ஓனர்ஸ்க்கு அடுத்தது அவர் தான் இந்த ஜிஆர்டி ஹோட்டல் குரூப்க்கு அப்படின்னு நட்ராஜன் அங்கிள் அப்படின்னு ஸோ அடுத்த நாள் காத்தால் அவரோட மீட்டிங் நான் போய் பார்த்தேன் என் கார்டெல்லாம் கொடுத்தேன் அப்படியே பார்த்தார் நாலு நாள் கழித்து அவர் சொன்னார் டெம்பிள் பேனு எங்களுக்கு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அங்கே போய் பார் ஷாபின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரை மீட் பண்ணு அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு ஐ ட்ரோப் டவுன் டு டெம்பிள் பே அவங்களாம் பார்த்தபோது தே கேவ் மீ ஸ்பேஸ் ஒரு ஒரு பிளாங்க் ஸ்பேஸ் கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது ஷோ அஸ் அ டிசைன் அப்படின்னு அது டிசைன் போடுறது என்ன பெரிய விஷயம் அது ஒரு நாலஞ்சு நாளில் போட்டு ஒரு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கிள் கிட்டே காமிச்சேன் அங்கிள் வந்து எனக்கு நான் அப்ரூவ் பண்ண மாட்டேம்மா ஒரு பேனல் இருக்குது அவங்க அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஓகேனா வி வில் கிவ் யூ த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னாரு த பேனல் ஆல்சோ அப்ரூவ்ட் த ப்ராஜெக்ட் வென் த்ரூ தட் தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எவர் ப்ராஜெக்ட் இன் சென்னை இன்ஃபேக்ட் ஜிஆர்டி ஹோட்டல் குரூப் அங்கிள் வழியாக வந்து அந்த முதல் செக்கில் தான் என் கம்பெனி எட்ஜ் டிசைன் ஹவுஸ்னு என்னோடய கம்பெனியோட ஒரிஜினல் பேர் அந்த கம்பெனியை நான் ஆரம்பித்தேன் இது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஐ வாஸ் அ ஹாபியஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே போர்ட்ரேச்சர் ஃபேமிலி போர்ட்ரேட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஆசை ஜாஸ்தி ஸோ ஐ செட்டப் மை ஸ்டூடியோ ஸோ என்னோடய ஸ்டூடியோட ஒரிஜினல் ஐடியா என்னென்னா ஒரு பக்கம் ஃபேமிலி போர்ட்ரேட்ஸ் ஷூட் பண்ணலாம் இன்னொரு பக்கம் வந்து இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணலாம் அண்ட் ஒரு ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீம் பில்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்னோடய ஆஃபீஸில் நான் செட் பண்ணேன் பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு என் கம்பெனி ஆரம்பித்து இதுக்கு நடுவில் அகேன் லைஃப் ஹேட் இட்ஸ் ஓன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டேர்ன்ஸ் ஃபார் மீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ஒரு மைனர் சர்ஜரிங்க ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி வீட்டுக்கு வருதா இருக்க வேண்டியது அது வந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் போய் தேர் வாஸ் எ ஸ்மால் கொலாட்ரல் டேமேஜ் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஆகி என்னோடய லங்ஸ் ஃபில்லப் ஆகிடுதுன்னு சொல்லி ஈசோஃபேகள் டேர் ஆகி லங்ஸ் ஃபில்லப் ஆச்சு அதனால் என்னை வந்து இந்த இந்த டிகிரியில் வைக்கணும் அவங்க ஒரு ஒரு ஃபியூ டிகிரிஸ் பிகாஸ் எங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸில் டீஸ் பண்ணுவாங்க யூ யூர் ப்ளம்பர்ஸ் ட்ரீம் அப்படின்னு ஏன்னா வந்து அத்தனை பைப்பு விட் விட் விட்டுருந்தாங்க இங்கேருந்து ஒரு பைப்பு இங்கேருந்து ஒரு பைப்பு முதுகுலேருந்து ஒரு பைப்பு வாய் தொப்பை இத்தனை பைப்ஸ் இருந்தது என் உடம்புலேருந்து அத்தனை ஃப்ளூவிட் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு நான் ஐசியூவில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வெளில வந்துட்டு இருந்தபோது ஐ டெவலப்டு மைனர் ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாம் எங்கள் அம்மா கண்ணுக்கு முன்னாடி நடந்தது பாவம் ஷேட்டும் கூத்து வாங்கிஸ் அதில் வந்து எனக்கு க ஐசைட் ஃபுல்லாக ப்ளர் ஆகிடுச்சு எனக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் தெரிஞ்சது எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லைன்னு அதாவது பத்து வருஷத்தோட மெமரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்தேன் எப்படி ஆச்சு எல்லாமே வேகாக இருக்குது எது கரெக்டு இது தப்புன்னு கூட எனக்கு தெரியல அந்த லெவலுக்கு ஐ பிகேம் வெரி வீக் அண்டு ஆறு மாதம் ஐ ஹேட் டு பி ஆன் பெட் ரெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் டுக்க பீட்டிங் பட் அப் அந்த டைமில் நான் வந்து எப் எப்படி இருக்கும்னா இந்த நான் பின்னாடி கூட ஃபுல்லாக படுத்துக்க முடியாது பிகாஸ் அந்த ட்ரெயின்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால எனக்கு என்ன ரியலைஸ் பண்ணேன்னா நான் ஒரு விஷயம் போய் இப்படி கிரிப் பண்ண முடியாது இப்படி கிரிப் பண்ணினேன்னா இப்போ இப்போ ஒரு பாட்டில் தண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி கிரிப் பண்ணேன்னா அதை எடுத்து எனக்கு வாயில் குடிக்க முடியாது அது எங்கேயாவது போகும் இதுவே பெரிய விஷயம் இது வருது ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ரெண்டு ஆசை ஃபஸ்ட்டு பெட்டுலேருந்து நான் எழுந்து வெளில வரணும் நான் வந்து தரையில் உட்காந்து எழுந்துக்கணும் ஏன்னா நான் அவ்வளோ வீக் ஆகிட்டேன் கோலம் போட்டு பழகி வளர்ந்த பொண்
அது வரல அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி மோட்டிவேட் பண்ணி 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 ஏதோ ஒரு குட்டி டிசைன் இந்த குட்டியாக தான் வரும் அதுக்கு மேலே முடியாது அந்த குட்டி டிசைன் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு சரி நம்ம குட்டியாக என்னெல்லாம் டிசைன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பின் ட்ரெஸ்ட்டை போய் தேட ஆரம்பித்தேன் பின்ட்ரெஸ்ட்டை போய் தேட ஆரம்பித்தா எவ்வளோ அழகாக ஒருத்தர் ஒருத்தரும் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு ஒரு போர்டு மாதிரி வச்சுட்டு ஓகே அதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு எத்தனை நாள் உட்காந்துட்டே இருக்கிறது சரி உடம்புக்கு வந்துட்டு போயாச்சு நம்ம மனதேரியம் இருக்கணும் இல்லை வா கெடாப் லெட்ஸ் கேட் டு ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மாவுக்கு பயங்கர பயம் பட் எங்கள் அம்மா ரொம்ப தைரியம் கொடுத்தாங்க எங்கள் அம்மா சொன்னால் சரி என்ன போகிறது வேர்ஸ்ட் கேஸ் நீ சேரில் உட்காந்துட்டு வே உனக்கு தூக்கின் வரணும் அவ்வளோதானே கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்கு அப்படின்னு எங்கள் அம்மாவை என்னை கிளப்பிட்டாங்க என் மை டீம் வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போயாச்சு நவு கம்ஸ் த நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணுறேன் ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை நான் வந்து என் என்னெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் எனக்கு அத்துப்படியாக தெரியுமோ ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை கேமராவை எடுக்கிறேன் எனக்கு பிடிக்கிறதுக்கே வரமாட்டேங்குது கேமரா எடுக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் தட் எனக்கு கை அதுவே மூவ் ஆகும் எனக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் சுத்தமாக ஒன்றுமே வரலை என்னோடய போர்ட்ரேட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் ஹிந்துக்கெலாம் முந்தி வந்து நிறைய பேரோட நிறைய செலிப்ரிட்டிஸோட போர்ட்ரேட்ஸ்லாம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வாஸ் மை ஸ்பெஷாலிட்டி யோசிச்சு பாருங்கள் அது நம்ம எடுத்த ஃபோட்டோ நம்மளுக்கு தெரியும் பட் ஃபோட்டோ எடுக்க வரமாட்டேங்கிறது என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எனக்கு என்னோடய டீம் சொன்ன அந்த தைரியம் வந்து நாங்கள் இருக்கோம் என்ன நடக்கிறது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அண்ட் ட்ரூ டு தேர் வேர்ட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஸ்டெப் அப் பண்ணாங்க அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எனக்கு வந்து சோஷியல் மீடியாவில் நான் வெதி ஜீரோ ஓகே இப்போ கொஞ்சம் பெட்டர் அப்போலாம் வந்து பயங்கர வேஸ்ட் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அண்ட் சீங்க ஆண்டர்பிரனர் ஜேர்னி அப்படிங்கிறதே ரொம்ப லோன்லியான ஒரு ஜேர்னி ஏன்னா மாத மாதம் மணி அடித்தா சோறுங்கிற மாதிரி மாத மாதம் பில்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் நான் என்னோடய ஆஃபீஸ் எங்கள் அப்பாவோட இடத்துல இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் இன்னி வரைக்கும் எங்கள் அம்மா கரெக்டான ரெண்ட்டு தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஏன்னா அது எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு டிசிப்ளின் பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆச்சுனாலும் பரவாயில்ல பட் எங்களால் அந்த பேமெண்ட்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து சரியாக கொடுக்கலனா ஐ திங்க் இன்றைக்கும் எனக்கு பயம் மை ஃபாதர் ரிட்டர்ன் இஸ் கிரேவ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் மட்டும் இல்லை என் தங்கையாக இருக்கட்டும் இது எங்கள் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் இதெல்லாம் விச் வி ஃபாலோ டு டேட் ரைட் எனக்கு கல்யாண வாழ்க்கையில் ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டு எனக்கு அது அமையல் அவ்வளோதான் அதுக்காக வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி பெட்டர் அபவுட் இட் பட் வாழணுமேனு எனக்கு ஒரு இஷ்டமில்லாத கல்யாணத்தில் வாழறதுக்கும் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை நான் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் எடுத்த டெசிஷன் என்னென்னா எங்கள் அப்பா அம்மா பார்த்து அவங்க பண்ண வேண்டிய டியூட்டியை அவங்க முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் என் வாழ்க்கையை நான் எப்படி எடுத்து நடத்தணும் எங்கள் என்னால் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு கெட்ட பேர் வரக்கூடாது அது அது மட்டும்தான் என்னோடய ஃபோக்கஸாக இருந்தது ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் என் ஹெல்த்தை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோன்னு பார்த்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னை சுற்றி ஒரு புது குடும்பம் சேர்த்துட்டேன் வெரி பாசிட்டிவ் பீப்புள் சடனாக வந்து சும்மா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்னு ஒன்று இருக்குது அதில் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து எங்கேயா போடணும் இல்லையா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டான் ஏதோ போட்டுருந்தேன் டக்கு டக்கு டக்குன்னா இன் ஷோ ஃபாலோவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது ஒன்றும் இல்லை அச்சீவ்மெண்ட் வாழ்க்கையில் வீட்டு வாசலில் ஒரு கோலம் போடுவேன் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அங்கே ஷேர் பண்ணுவேன் வெரி அல்ப சந்தோஷம் உண்டு அப்போ தான் வந்து இந்த பப்ளிக் ப்ரொஃபைல் ப்ரைவேட் ப்ரொஃபைலுங்கிற கான்செப்டே எனக்கு தெரியும் ஸோ நான் வந்து இப்போ ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னா அந்த கோலு அந்த பேஜுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பேர் வைக்கணும்ல எங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்த டீம் அவங்க சொன்ன பேர் கோலம்போடு ஏன்னா அவங்க சொன்னாங்க கோலம்ங்கிறது வந்து நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம் வந்து நம்ம நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காத்தால் வாசல் தெரிச்சு கோலம் போடுன்னு சொல்லுவோம் கோலம் போடுன்னு வேணும் இந்த ஒரு கோலம் போட்டதுனால என் வாழ்க்கையில் நிறைய சந்தோஷங்கள் வந்தது சி வாழ்க்கையில் வந்து மேபி இதுதான் என்னோடய ஃபேட் இதுதான் என்னோடய டெஸ்டினி இந்த மாதிரி எனக்கு செட்பேக்ஸ்லாம் வரணும் அப்படிங்கிற டெஸ்டினி இது இப்படி தான் என்னோடய லைஃப் வந்து பிளான் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து என் கண்ட்ரோலில் கிடையாது ஆனால் என் கண்ட்ரோலில் இருந்தது வந்து இந்த டெஸ்டினியை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறேன் என்னோடய அஃபமேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ நான் எனக்கு எப்போவுமே சொல்லியிருக்கிற அஃபமேஷன் என்னென்னா லைஃப் வில் பி பியூட்டிஃபுல் இஃப் ஐ சூஸ் ஃபர் இட் டு பி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் இன்றைக்கி கோலம் போடல
இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டைலில் மட்டும்தான் புள்ளி வைக்கிறோம் புள்ளியை சுற்றி லைன் போகுது இந்த ஸ்டைலுக்கு வந்து மூணு ரூல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரூல் வந்து சிமிட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மிரர் இமேஜாக இருக்கும் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் டயக்லலாக இருக்கலாம் இல்லை ரேடியலாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து கோடுகள் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு வாட்டி தான் கிராஸ் பண்ணலாம் மூணாவது வந்து எல்லா புள்ளிகளுமே எல்லா சைட்லேயுமே வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கணும் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு வெறும் கோலமாக பார்த்தீங்கன்னா அது வெறும் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் கோலம் பட் இது நீங்கள் வந்து ஒரு மைண்ட் சேலஞ்சாகவும் எடுத்து பண்ணலாம் இந்த புக்கை எப்படி நான் வந்து டெவலப் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்லைட்லி சோகமான ஸ்டோரி எங்கள் அம்மாவுக்கு போன வருஷம் ஏதோ பாவம் ஏதோ உடம்புக்கு வந்துட்டே இருந்தது வி ஹேவ் டு பி இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கள் அம்மா ஐசியூவில் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க நான் ஐசியூ வாசலில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் என்ன பண்ணுறது நேராக வந்து ஒரு ஸ்டோருக்கு போனேன் இந்த செக்ஸ் நோட் புக் இருக்குல்ல அதை வாங்கினேன் சரி இதை உட்காந்து பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன் நிஜமாக சொல்கிறேன் எனக்கு எனக்கு இருக்கிறது எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு எதாவது ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் எனக்குள்ளே இருந்தது என்னை கம்ப்ளீட்டாக மைண்டு காம் ஆகி எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து என்ன ஆனாலும் அம்மா நான் சரியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற தைரியம் எனக்கு வர வழிச்சதுக்கு ஐ ஹேவ் டு கம் டு அ பிளேஸ் ஆஃப் காம் அது எனக்கு இந்த கோலம் கொடுத்துது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியு வாசலில் உட்காந்து போட்ட கோலங்கள் தான் இன்னைக்கு புக்காக வந்திருக்கு இது அவள் விகடன் மேகசீனோட பேஜுங்கிறதுக்காக லேடிஸ்க்குன்னு ஸ்பெஷலாக நான் சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் உங்கள் ஹெல்த்தை முதல்ல பார்த்துக்கங்க ஹெல்த் இல்லைனா எதுவுமே கிடையாதுங்க ரெண்டாவது ஹெல்த்துங்கிறது வந்து உடம்பு மட்டும் கிடையாது மென்டல் ஹெல்த் இமோஷனல் ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிறது நீங்கள் முதல்ல டிசைட் பண்ணணும் நீங்கள் உங்களோட முதல் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணும் நீங்கள் உங்கள் ப்ரையாரிட்டியாக இரு இருக்கிறதுனால நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியை கவனிக்கலைங்கிற ஃபீலிங் கிடையாது நீங்கள் உங்களை சரியாக கவனிச்சுருந்தால் தான் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹோம் மேக்கராக இல்லை ஒரு பர்ஃபெக்ட் டீம் மேட்டாக உங்களுக்கு என்ன ரோல்ஸ்லாம் இருக்கோ வாழ்க்கையில் நீங்கள் இன்னும் நல்லா பண்ண முடியும் சமைக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்கில் நீங்கள் மற்றவங்களுக்காக நீங்கள் சமைக்க கற்றுக்கணும்னு சொல் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் சாப்பிட்ணும்ல உங்கள் ஹெல்த்து நல்லா இருக்கணும்ல அதுக்காகவாவது சமைக்கணும் உங்களோட விஷயங்களை உங்களோட உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணி தான் ஆகணும் நிறைய கேர்ள்ஸை நான் பார்க்குறேன் எதுவும் இது நினச்சிக்கிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப மாடர்ன் நான் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறது அது கொஞ்சம் நல்லா இல்லைங்க நான் இன்னி வரைக்கும் என் வீட்டு துணி நான் தான் தோப்பேன் மிஷின் தான் தோக்கிறது பட் எழுத்து உணத்துறது மடித்து வைக்கிறது அயன் பண்ணிக்கிற நிறைய துணி நான் தான் பண்ணிப்பேன் சமைக்கிறது நானும் எங்கள் அம்மா தான் பண்ணிக்கிறோம் வீட்டு வேலை பண்ணுறதுனால நாங்கள் எப்படியும் குறைஞ்சி போகலை நீங்களும் குறைஞ்சி போக மாட்டீங்க இந்த மாதிரியான ஐடியாஸை கொஞ்சம் ரீவிசிட் பண்ணுங்களேன் நான் அட்வைஸ் கொடுக்குறேன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு அக்கா நினச்சிக்கோங்க ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் பியூட்டிஃபுல் கல்யாணங்கிறது வந்து ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு பண்ணிக்கோங்க கஷ்டப்பட்டு பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இவ்வளோதான் சொசைட்டி சொன்னாலும் ப்ளீஸ் ஆசைப்பட்டு இருங்க பிகாஸ் யூஆர் நாட் பீங் ஃபேர் டு எனிபடி நீங்களும் யூர் நாட் ஃபேர் டு யுவர் செல்ஃப் யூர் நாட் ஃபேர் டு தர் பார்ட்னர் யுவர் வித் ஆசைப்பட்டு பண்ணிக்கோங்க ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக பார்க்காதீங்க இது நீ சிங்கிளாக இருக்க நீ என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற பார்ட்னர் எனக்கு இது வரைக்கும் கிடைக்கல எனக்கு கிடைக்கிறதோ நான் ஷோராக கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னா எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் என்ன என்னோடய டிசிஷன் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் சாரி டென்னில் நான் வந்து டிவோர்ஸ் ஆகி வெளில வந்தபோது நான் எனக்கு பண்ணிட்ட ஒரே ப்ராமிஸ் என்னென்னா நான் முதல்ல ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு போய் என் வாழ்க்கையில் நான் ஏதாவது ஐ ஷுட் பி ஹாப்பி ஏன்னா அந்த அந்த கல்யாணம் வந்து என் கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப எடுத்துருச்சு ஸோ என்னோடய ஒன்லி ஃபோக்கஸ் வாஸ் கான்ஃபிடென்ஸை ரீகெயின் பண்ணணும்னு நான் என்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கோ இதெல்லாம் கரெக்டாக வில் ஃபாலோ இன் டு ப்ளேஸ்னு நான் நினச்சேன் அண்ட் நோ ரிக்ரெட்ஸ் ஸோ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஒன்று பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதுங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் என்ன சம்பாதிக்கிறீங்களோ இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் சேவ் பண்ணி வைங்க அந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இருக்குன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கக்கூடாது என்றைக்காவது அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ப்ளீஸ் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ரொம்ப ஹை
இதையும் தாண்டி ஏதாவது ஒன்று தப்பாக போச்சுன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கலாம் இல்லையா ஜஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் பி ஹாப்பி யூ வில் ஃபீல் மோர் கான்ஃபிடென்ட் லைஃப் இஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல் இஃப் யூ சூஸ் ஃபர் இட் டு பி ஜஸ்ட் மேக் வைஸ் சாய்ஸஸ் ராஜநாராயணன் அசோக மித்ரன் சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க